ഹായ് ഫ്രാൻസ് തൻസീസ് ഫുഡ് കോട്ടിൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങയില വെച്ചിട്ടൊരു മോരുകറിയും അതുപോലെ മുരിങ്ങയില മുട്ടത്തോരനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് തുണിന് ഒരു അടിപൊളി കറികളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി തള വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം തള വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാ തേങ്ങ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ജീരകം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അരക്കരുത് ഇത് തളവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മുരിങ്ങയില ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ കൈയോട് വിരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കത്തിയോട് മുറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് തോരനെ ഞാൻ മറ്റേ പോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയും മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയോടൊപ്പം തന്നെ മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീരെ വേവില്ലാത്ത ഇലയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി സാധാ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങിയും വെള്ളരിയൊക്കെ പോലെ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്നും ഇട്ട് വേവിച്ചേക്കരുത് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ തേങ്ങ ഒന്ന് തിളക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുരിങ്ങയിലും വെന്ത് കിട്ടും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തള വരരുത് ഏകദേശം സൈഡൊന്ന് തള വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ചൂട് തന്നെ ആ മുരിങ്ങയില വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തിള വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് താളിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിമ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ഉള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കറി നല്ലോണം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് പുളിയുള്ള മോരാണ് ആ മോര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ മോര് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ച കടുവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുരിങ്ങയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറിലേക്ക് അഞ്ചാറ് കുഞ്ഞുള്ളിയും അതുപോലെ അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് വരണം അരച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്ന് ഒതുക്കിയാൽ മതി ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ മുരിങ്ങയില ഞാൻ കത്തിരിക വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് വീർന്നെടുത്തതിന് ശേഷം കത്തിരി വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിമ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കാന്താരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ച ചെറിയുള്ളി മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിമ് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം
ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മുട്ട ഇപ്പം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വേവ് മുരിങ്ങയിലേക്കില്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ രണ്ട് തരം കറികൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയില വെച്ചിട്ടുള്ള മോര് കറിയും അതുപോലെ മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരനും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്